là ánh nắng mặt trời, thức ăn và thuốc uống cho tâm hồn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Việt Diêu Ếch 1040. Chúc cả nhà luôn bình an và nhiều may mắn trong cuộc sống. Đây là loạt video mới của kênh trong chủ đề hoa đẹp mỗi ngày hy vọng sẽ mang đến luồng gió mới để mọi người cùng thưởng thức và có những ý niệm mới về vẻ đẹp của hoa. Mình rất thích câu nói mỗi chúng ta đều sẽ có ý nghĩa khi sống trên đời này. Có thể ở nơi này bạn chỉ là một nhành dại, nhưng ở một nơi khác, bạn là một đóa hướng dương. Vì sao mọi người hay gọi phụ nữ là phái đẹp? Trước hết hãy nhìn nhận rằng người phụ nữ luôn là một nguồn cảm hứng phong phú trong thi ca từ xưa cho đến nay và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ xã hội. Phụ nữ có vai trò quan trọng trong xã hội từng những thời kỳ khi mà thân phận của người phụ nữ bị coi thường. Thậm chí biệt thị thì ngày nay trong những xã hội hiện đại, tiên tiến thì người phụ nữ lại càng được đề cao vai trò cũng như vị thế của mình trong xã hội. Nhưng đó không phải là tất cả. Hiện nay vẫn có những nơi mà thân phận phụ nữ vẫn phải tồn tại trong tình trạng bi đát và đầy đau khổ. Mỗi khi nhắc tới phụ nữ hiện đại thì người ta sẽ nghĩ ngay tới một người phụ nữ thành công trong công việc, mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán và dám đấu tranh để có được hạnh phúc. Họ như những bông hoa tỏa hương thơm cho đời. Bởi vì hạnh phúc tỏa ra như hương thơm từ một bông hoa và thu hút tất cả những điều tốt đẹp về phía bạn. Hơn thế nữa, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió mây sẽ bay và đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy. Ở video này, theo yêu cầu của nhiều bạn và thân hữu, chúng tôi xin trình bày đôi điều về góc cạnh tương đồng về hoa và phụ nữ. Cũng vì sự tương đồng này, video xin được thực hiện trên nền những bức ảnh hoa đẹp mà chúng tôi chụp hay ghi hình được trong chuyến du ký giữa tháng năm đầy nắng và gió. Bạn có nghĩ rằng giống như các loài hoa phụ nữ là những thiên thần cần được yêu thương và che chở? Theo tôi thì phụ nữ chúng ta xứng đáng có được hạnh phúc, đẹp như các loài hoa. Tuy vậy đừng quên là nếu là phụ nữ, bạn hãy như là bông hoa, luôn biết cách tỏa hương thơm ngào ngạt, cũng biết cách xinh đẹp đúng nơi và rút lui đúng lúc. Mẫu người phụ nữ hiện đại trước hết là một người phụ nữ trí tuệ và tiếp theo đó chính là sắc đẹp. Nếu như trong xã hội của người phụ nữ không được học cho dù họ có muốn đến đâu đi chăng nữa, bởi trong xã hội cũ vai trò của người phụ nữ không được đề cao, phụ nữ không cần hiểu biết nhiều, chỉ cần biết nghe lời và lặng lẽ làm việc như một đứa ở trong nhà mà thôi. Nhưng đến với thời hiện đại người phụ nữ như chủ động tích cực, tìm tòi sáng tạo và học tập không ngừng nghỉ. Thậm chí có những người phụ nữ họ rất giỏi về chuyên môn không hề thua kém gì cánh mày trâu trong xã hội. Ta như cũng đã biết đến nhân vật chúc anh đài, một nhân vật trong xã hội cũng muốn đi học thì phải cải trang thành trai thì mới được đến trường. Những nghĩa lễ giáo huấn hà khắc đã làm cho những người phụ nữ trong xã hội cũ bị vùi dập đến tê tái ngường nào. Trong xã hội hiện đại khi mà quyền bình đẳng giới được nêu cao thì vai trò của người phụ nữ lúc này đây đã được nhìn nhận lại một cách công bằng nhất. Người phụ nữ có thể đảm đương nhiều trọng trách, công việc của gia đình và ngoài xã hội một cách công bằng, thậm chí giỏi hơn cả cánh mày trâu nữa. Đây thực sự là sự tiến bộ, một sự đổi mới lớn trong xã hội hiện đại. Vì thế có một lời khuyên rất hữu ích cho những người phụ nữ còn ngần ngại thể hiện mình trong xã hội, rất đáng để tìm hiểu đó là đừng như bồ công anh mỏng manh trong gió, hãy như một cây xương rồng mạnh mẽ trước bão dông. Có người nói rằng đa số phụ nữ đều ước mong sở hữu thân hình hoàn hảo và dành hàng giờ chăm chỉ tập luyện, nhưng để trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ về mặt tinh thần, bạn cũng cần học hỏi rất nhiều. Phụ nữ mạnh mẽ không phải là người lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn hay lấn át người khác. Ngược lại, một người thực sự mạnh mẽ về mặt tinh thần lại thường có biểu hiện hòa nhã, vui tươi và ít khi bị tác động bởi ngoại cảnh. Suy nghĩ tích cực và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan không chỉ giúp ta vững vàng vượt qua sóng gió cuộc sống mà còn có thể thấu hiểu, cảm thông cho người khác cũng như cho chính mình. Có bao giờ bạn tự hỏi rằng mình có phải là người phụ nữ mạnh mẽ không? Hãy nhận thức rằng chúng ta khi là phụ nữ ai cũng có những hoài bão cho riêng mình, nhưng bạn biết không? Việc đặt quá nhiều mục tiêu ngoài tầm với sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rất áp lực. Một khi không đạt được điều mình mơ ước, bạn dễ cảm thấy thất vọng về bản thân và dần trở nên bối rối, chán nản. Mọi niềm hy vọng dường như bay đi đâu hết, đến mức bạn chẳng còn biết làm gì với cuộc đời. Đúng là sau phụ nữ, hoa là thứ đáng yêu nhất mà Chúa ban cho thế giới. Mặt khác, sắc đẹp là hoa còn đạo đức là quả của cuộc đời. Hoa dù có xinh đẹp tỏa sắc đến thế nào thì khi gặp phải những cơn mưa nặng hạt cũng phải rơi rụng và tàn úa. Bạn quá cầu toàn, bạn sẽ tạo áp lực lên chính bản thân mình. Người phụ nữ mạnh mẽ trước hết nên hiểu được điều đó. Họ đặt mục tiêu vừa sức thôi nhưng chắc chắn có thể đạt được mục tiêu đó. Họ biết chia nhỏ công việc và phân bổ thời gian hợp lý. 
Với họ, thành công rất quan trọng, nhưng tận hưởng cuộc sống cũng quan trọng không kém. Ngoài ra, có chuyên gia tâm lý nói rằng việc đem bản thân ra so sánh với người khác chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả. Bạn còn nhớ lúc nhỏ mình ghét phải nghe điệp khúc con nhà người ta đến mức nào không? Vậy thì hà cớ gì tự bạn lại đi so sánh mình và người khác? Mọi người yêu hoa đâu phải chỉ vì hoa đẹp, mà còn vì hương thơm. Nhân loại yêu hoa đâu chỉ vì hoa đẹp, con người thấy đẹp vì hoa luôn sáng tinh khôi. Cho nên cuộc sống dù thế nào đi nữa cũng phải tinh khôi và nhẹ nhàng như những đóa hoa. À, không ai là hoàn hảo, tận sâu bên trong, ai cũng biết mình có điểm yếu. Có người sẽ phớt lờ nó, có người cố gắng che giấu, có người lại thoải mái thể hiện và đôi khi còn biết biến điểm yếu thành thế mạnh của mình. Thỉnh thoảng chúng ta cần chia sẻ điểm yếu của mình với người mà ta tin tưởng. Biết đâu bạn sẽ nhận được những lời khuyên chân tình và mối quan hệ của hai bạn sẽ phát triển tốt đẹp. Những người phụ nữ mạnh mẽ hiểu rõ bản thân đủ để họ có thể tự hào về mặt dễ tổn thương của mình. Tuy nhiên, họ không để những điểm yếu chiếm lấy cuộc sống, mà ngược lại, họ tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Họ biết cách làm thế nào để hạn chế điểm yếu và theo đuổi mục tiêu đến cùng. Khi nói về phụ nữ ở Mỹ, mọi người hay có quan niệm rằng họ sướng lắm vì mình quen câu cửa miệng lây đi phớt mà. Nhưng thực chất có phải vậy không? Có người từng nói người phụ nữ Mỹ bản địa và phụ nữ Việt Nam mình định cư bên đây cũng có những nét tương tự, ở Mỹ họ cũng khổ lắm. Tuy rằng ở Mỹ nam nữ bình đẳng, vậy nên công việc của phụ nữ hay đàn ông là tương đương nhau cả. Thật ra trong vậy thôi nhưng có khi phụ nữ còn cực hơn nam giới nhiều. Ngoài chuyện đi làm, khi về nhà, phụ nữ họ còn phải trông con, nấu nướng, lau dọn nhà cửa. Như vậy coi như họ làm hai công việc phun tham song song hàng ngày đó. Nhưng được cái hay là đàn ông bên Mỹ giỏi việc đời lẫn việc nhà. Tại sao như vậy? Đàn ông Mỹ thường họ không gia trưởng, ngược lại họ còn biết chăm lo, đỡ đần, phụ giúp công việc nội trợ với người phụ nữ của mình. Nhiều người đàn ông từ các nước khác di dân sang định cư tại Mỹ, tính cách của họ dần dần cũng thay đổi nhiều lắm. Bởi vì cánh đàn ông nhận ra rằng không thể nói đó là chuyện của các bà và cứ thế sống bàn quan chỉ lo đàn đúng ăn nhậu cùng bạn bè. Thực tế từng chứng minh nếu qua Mỹ sinh sống mà không làm quen được với sự chia sẻ, đỡ đần công việc với vợ con thì sớm muộn gì họ cũng bỏ mình thôi. Vì họ cực quá mà, còn bạn cứ như ông Hoàng ai mà chịu được. Có người còn nói vui rằng các anh mà muốn gia đình yên ấm thì phải tập dần cách nấu nướng đi, học cách làm việc nhà, học cách chăm lo cho con cái thì mới đảm bảo giữ được hạnh phúc của gia đình. Không chỉ lý thuyết suông khi nói người đàn ông sẽ có thể có nhiều bông hoa, nhưng trong lòng anh ta duy nhất chỉ có một đóa hồng mà không chia sẻ, đỡ đần công việc với vợ con. Đàn ông nên biết rằng phụ nữ hãy như những đóa hồng đẹp, quyến rũ nhưng đầy gai góc. Đừng để rơi vài tình cảnh người con gái là đóa hoa hồng mà năm tháng tỉa dần từng cánh do cách đối xử thiếu công bằng của giới mày trâu. Người phụ nữ đừng để rơi vào trạng thái như một đóa hồng phai, hư sắc héo hòn theo tháng ngày dài, bởi đã qua rồi thời đại mà phụ nữ luôn phải tuân theo lề thói áp đặt cũng như định kiến vô hình của xã hội, việc bạn thích kiểu tóc gì, ăn mặc như thế nào, chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Do đó, nếu bạn muốn làm điều gì, hãy tự đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình. Chỉ cần điều đó không quá đáng hay ảnh hưởng đến người khác, tại sao không thử sống cho bản thân mình, dẹp bỏ dư luận và tự tin lên, bạn nhé. Có người nói phụ nữ mạnh mẽ thường làm việc với mọi người như thể tất cả nằm trong một đội. Nếu thành công, tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Trong trường hợp thất bại, cả nhóm sẽ có thêm kinh nghiệm và có người đồng hành để san sẻ. Chúng ta được nuôi nắng với quan niệm rằng, nếu bạn nói về thành công của chính mình, bạn là một người yêu bản thân và huênh hoang. Nhưng thực tế không phải vậy, để đạt được thành công trong bất cứ lĩnh vực nào, chắc chắn, bạn khi là phụ nữ đã phải cố gắng rất nhiều. Vì thế, hãy cứ tự hào khi đề cập đến những thành quả bạn đạt được. Bạn cần hiểu rõ sự khác nhau giữa hai khái niệm tự hào chính đáng và tự cao. Biết đâu trong lúc bạn nói về thành công của mình với đôi mắt lấp lánh, bạn đã truyền được cảm hứng cho một người nào đó. Cuộc sống không chỉ là một cuộc đua, vì thế, việc hạ bệ người khác sẽ chẳng làm bạn cao giá hơn đâu. Ngược lại, hãy học cách hợp tác và phối hợp với nhau. Cánh đàn ông hay phụ nữ đã đến lúc phải có đồng quan điểm này. Không biết sao nhưng giữa nỗi lo toan trong cuộc sống phức tạp trong thời Covid-19, những ám ảnh của chiến tranh và tình trạng lạm phát, đôi khi tôi ngắm nhìn những cánh hoa đẹp khắp nơi, tôi luôn bất giác mỉm cười trong vô thức như đang nhớ, đang thương nhớ một điều gì đó khó nói. Hương thơm của hoa chỉ lan theo hướng gió, nhưng lòng tốt của một người lan tỏa theo mọi hướng. Người chỉ ngắm nhìn hoa thì người đó chưa thực sự trân trọng.
người biết cách tưới hoa là người trân trọng cả bên trong, vì thế mối có nhận định hoa luôn làm cho mọi người tốt hơn, hạnh phúc hơn và hữu ích hơn. Chúng là ánh nắng mặt trời, thức ăn và thuốc uống cho tâm hồn. Hoa không những có nhiều ý nghĩa mà còn có tác dụng giúp điều hòa tâm trạng cân bằng cảm xúc. Mặc dù cánh hoa mỏng manh, yếu ớt, nhưng sức sống và sự hy vọng của nó chưa bao giờ bị dập tắt. Cánh hoa này tàn sẽ xuất hiện cánh hoa khác tỏa hương, khoe sắc, vòng tuần hoàng đó sẽ mãi không bao giờ bị dập tắt. Đây là video tiếp theo được thực hiện trong loạt video du ký ngắm và chụp ảnh hoa đẹp mới nhất của kênh giữa tháng 5 này. Mời các bạn cùng xem hình ảnh của những cánh hoa đẹp khác mà mình đã chụp được trong chuyến du ký trong âm nhạc thật thư giãn. Chúc mọi người xem tiếp video vui vẻ trong nhạc nền thật thú vị và hấp dẫn nha. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn và say mê với hòa đẹp và âm nhạc phiêu lãng. Lưu ý về âm nhạc sử dụng trong video. Tất cả bài nhạc trong video này đều là những bản nhạc được sử dụng ri lấy từ thư viện nhạc của Youtube. Thank mm -hmm. you.